प्रिय शिक्षार्थी स्नक संस्कृत विषय प्रथम षान्मिकर संस्कृत साहित्य इतिहास और नीति शिक्षामूलक कथार अंतर्गत पाठ्य विषय ष्ठ अध्याय चम्पू कब्य और गीतिकब्य विषय आज आलोचना कर इतिम्य महाकब्य नाटक रामायण महाभारत पुराण आदि विषय अध्ययन कर आम सकुए जानू जो संस्कृत कब्य साहित्य प्रधानको दु भाग विभक्त दृश्य कब्य और श्रव्य कब्य नाटक रूपक आदि दृश्य कब्यर अंतर्भुक्त और गद्य पद्य तथा चम्पू कब्य श्रव्य कब्यर अंतर्भुक्त नाटक बी कम कलिदास विरचित अभिज्ञानम शकुंतलम विषय जानो और महाकब्य बी कमी रघुवंशम आदि महाकब्यर विषय जानो श्रव्य कब्यर अंतर्भुक्त गद्य कब्य दु भाग विभक्त आम इतिम्य गम पाई से कथा और आख्याा और पद्य कब्य मूलत दूटा भाग विभक्त महाकब्य और खंड कब्य गीति कब्य समूह खंड कब्यर भरते धरा है कि चम्बू कब्यर काग ना इ गद्य पद्य मिश्रित एक प्रकार श्रव्य कब्य आन ऐतिहािक कब्य गद्य और पद्य दुविधते पा जाए चम्पू कब्यर विषय किस आलोचना कर गद्य और पद्यर संमिश्रण रचित कब्य के चम्पू कब्य बी क्या है संस्कृत साहित्य विशिष्ट आलंकारिक विश्वनाथ कबिराजे चम्पू कब्यर एक सहजलभ्य लक्षण इने दांगी धरी से सहित्य दर्पण ग्रंथ गद्य पद्यमय कब्य चम्पूरित अभिधियते अर्थात गद्य पद्यमयी भाषा जी कब्य रचना करम्पू कब्य यह लक्षण तो सर्वजनविदित और सर्वाधिक जनप्रिय यार आगते विशिष्ट आलंकारिक दंडिये चम्पूक गद्य पद्यमयी बाणी बी कैसे अवश्य चम्पूत गद्य कब्यर गद्य और पद्यर अंश कि लगे तर कधरा बंधा नियम ना गद्य कब्यर यार पार्थक्य ये गद्य कब्य गद्य आख्यान भगर मूल सारथी कि चम्पूत आख्यान समूह गद्य और पद्य वर्णित है चम्पू रचनार जरिए कबिये कब्यर विषय बस्तु उपस्थापन सहजे आगे पे प्रकृत दशम शतिक चम्पू साहित्य रचना विस्तृत भावे हुआ देखा जाए आम इतना प्रथम चम्पू कब्य उत्सव विषय किस जानी लौदिक साहित्य अर्थात जजुर्वेद और अथर्वेद संगीत पुनते गद्य और पद्यर संमिश्रण चकुत पड़े ब्राह्मण साहित्य तो यह संमिश्रण देखा जाए तथा पौराणिक गल्प और आख्यान समूह चम्पू साहित्य मूल उत्स महाभारत कहानी भगतो गद्य और पद्यर संमिश्रण देखा जाए एक पंचतंत्र हितोपदेश आदि ग्रंथ चम्पू कब्यर प्रभाव देखा जाए चम्पू कब्य बैशिष्ट ल चम्पू कब्य गद्य और पद्यर संमिश्रण रचित है चम्पू कब्यर विषय बस्तुक अंक उच्च आदि विभक्त कर चम्पू कब्य बार्तालाप नाथा और चम्पू कब्य विष्कम्भक नाथा बैशिष्ट समूह लक्ष्य कर देखा जाए जदि गद्य और पद्यर संमिश्रण से चम्पू कब्य है क्या है तथा चम्पू कब्यर एक लक्षण अति व्यक्तिर मुक्त न कारण ब्राह्मण साहित्य आम के गद्य और पद्यर संमिश्रण देखा पाँ जेने ऐतरिय ब्राह्मण हरिश्चंद्र उपाख्यान आको संस्कृत साहित्य दुश पंचलिश चम्पू कब्यर भर मात्र नल चम्पू और गंगा बतरण चम्पू कब्य हे अंक विभक्त ठीक तेरे आम देखा पाँ जो भोजर चम्पू रामायण कांड दे विभक्त उच्छ्वास नमदेवर यशस्तिलक चम्पू आश्वास और अच्युत शर्मार भागीरथी चम्पू मनोरथ विभक्त जदि चम्पू कब्य उक्त प्रत्युक्ति रहित क्या है तथा आम देखा पाँ जो विख्यात विश्व गुणार दर्श चम्पू कब्य श्रीकृष्ण और विश्व वसुर उक्ति प्रत्युक्ति उल्लेख आए जीतु चम्पू कब्य श्रव्य कब्यर अंतर्गत गति के दृश्य कब्य निचि कूत्रधार प्रयोजन ना इतना आँ विभिन्न चम्पू कब्यर विषय किस जानी लम्पू कब्यर आम अलरेडी लक्षण बहिष्ठ उत्स जानिल संस्कृत साहित्य उल्लेख्य चम्पू कब्यर भर त्रिविक्रम भट्ट रचित नल चम्पुर नाम प्रथम लब पार ये चम्पू कब्य सतटा अध्याय विभक्त इंटर अध्याय समूह उच्छ्वास क्या है इतना निशाद राज रजा नल और 
विदर्भ कन्या दमयंती प्रेम कहिनिए यार मूल विषय वस्तु आरो यार कहानी भा महाभारत बन पर्वत बनित नल उपाख्यानर परा दुआ होइसे नल संपूर्ण रस त्रिविक्रम फत्त आसिल सांदिल्य गोत्रिय देवादित्य अथवा नेमादित्य पुत्र ते आसिल राष्ट्रकूट वंशीय द्वितीय कृष्णर नाति आरो तृतीय इंद्रर राजसभार कवि त्रिविक्रम फत्त नल संपूर्ण रचना करा प्रहंगत एक जनश्रुति आसे हे जनश्रुति मते एबार पितृ देवादित्य अन्य कोनो कार्यत व्यस्त तथा समयते कोनो जन विद्देह भाबन्न पंडिते राजसमालय आहि देवादित्यर प्रति स्पर्धी होय छियो दिले तेते रजाय देवादित्यर पुते त्रिविक्रमके पितृ होय निज पांडित्य प्रकाश करिबोले अनुरोध जनाय आरो त्रिविक्रम फत्तयो हरस्वती परा बरदान पाय राजसभालय आहिल आरो प्रतिदंती पंडित हकल परास्त करे हेय कथा त्रजाय त्रिविक्रम फत्तक जथेष्ट आदर हादर करे आरो यार पिसते ते नल संपु रचना करिबोले आरंभ करे आरो ए नल संपु कन सप्तम उत्सव लेके लिखिले किंतु सप्तम उत्सव समाप्त होवार दिना ते पितृ घरले उभति आहिल आरो लगे लगे ते काव्य असंपूर्ण होय जौन आचार्य सोमदेव सूर्य जैन नीति आरो धर्मीय मतबात प्रसार करिबोले जसस्तिरक संपु रचना करिसिले ए संपु काव्यखन अवंती राज्य राजा जखोधरा जीवन कहानीर आधारत रचित यात वर्णित विहवस्तु विषय आपुनि होयतु किसु जाने बा जानिबो लगिया आसे यात बनित आसे जे राजा जखोधरा राजधानी उच्चयनी आरो रानी हकलर विश्वास खातगता आरो हरजंत्र राजार जैन धर्म ग्रहण होत्ता आरो पुनर्जन्म आदि यात खतना आसे ए संपु काव्यखन हत्ता अध्याय विभक्त आरो अध्याय समूहक आश्वास बुली कुआ हाय यार हेखर तीनिता आश्वासत जैन धर्मर स्वरूप वर्णना करा होइसे पंडित प्रबर कृष्णकांत हंदि कोए ए संपु काव्यखनक आलम करी एखन विख्यात ग्रंथ एखना नाम होइसे जसस्तिलक एन इंडियन कल्चर ए ग्रंथखन रचना करी गयसे ए ग्रंथखन ओदिके फेमस आरो संपु काव्यर जगतखनत सोमदेव सूरी जसस्तिलक संपुखने एक उल्लेखजोग स्थान अधिकार करिसे आरो ग्रंथखन नीति कथार फांडा स्वरूप या चतुर्थ आश्वहात कोबिए विख्यात गद्यकार बानर कथा उल्लेख करिसे यार पर एतो बुझा जाय जे होमदेव सूरी बानर परवर्ती कालर कवि बान होइसे कादम्बरी कथा काव्य आरो हर्षजय आख्याइकार रसक होमदेव सूरी जसस्तिलक ग्रंथखन अध्ययन करिले देखा जाय जे ते बानर रचनार दारा जथेष्ट अनुप्राणित होइसे जसस्तिलक सम्पु काव्यखन सम्बन्धे विश्वविख्यात संस्कृत पंडित कृष्णकांत हंदि कोए एनेरे उल्लेख करिसे ए पार्ट फ्रॉम इट्स स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स एज ए प्रोज नैरेटिव जसस्तिलक कंबाइन फीचर व्हिच ब्रिंग इट इनटू रिलेशन विथ डिवर्स ब्रांचेस ऑफ संस्कृत लिटरेचर इट इज नॉट ओनली ए जैन क्रोमांस इन प्रोज एंड पार्स बट ए लर्नड कंपेनियडियम ऑफ जैन एंड नॉन जैन फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स a manual of state craft and a great repository of kaivya poetry ancient tales citation and references and rumors rare watch of lexical interest somodevas yashastilaka is a work of massive scholarship and livent by occasional flashes of literary genius and poetic feeling कृष्णकान्त हंदिक एने दरे उल्लेख करी गयसे ए संपु काव्यखनर बिषये आन एखन उल्लेख जक संपु काव्य होइसे रामायण संपु परमार राजवंशीय थारापति फुजर दारा ए काव्यखन रचित फुजे रामायण कथार आधारत रामायण संपु रचना करे एखन एखन अति जनप्रिय संपु काव्य राजा फुजे रामायण संपु किष्किन्धा कांड लके हे रचना करे युद्ध कांडखिनी परवर्ती कालत लक्ष्मण नामक कविए रचना करे रामायण संपु कविए निज काव्य कौशल प्रकाश कर चम्पु कव्य प्राय सको प्रकार चंदर प्रयोग देखा जाए आको गद्य कव्यर निचिना कव्य भाषा दीर्घ समहुल कितु पद्य समूह सरल और बर्णना रीति अति सुंदर कवि अनंत भट्टर द्वारा रचित आन एन उल्लेख्य चम्पु हल भारत चम्पु ये चम्पु कव्य महाभारत कहानी आधारते रचित क्या है अनंत भट्ट अभिनव कलिदास नाम कविजार समसामयिक आ भारत चम्पुत विभिन्न शब्द समहार देखा जाए 
ইয়ারোপরি কাব্যখনত অনেক অলংকার আর ছন্দরও প্রয়োগ দেখা যায় ভাগবত চম্পু নামের এখন চম্পু কাব্য অভিনব কালিদাসে রচনা করে এই চম্পু কাব্যখন ছয়টা উৎসাহ বিভক্ত নীলকণ্ঠ বিজয় চম্পু কাব্য বলে এখন চম্পু কাব্য আছে এইখন চম্পু কাব্য পাঁচটা অধ্যায় বিভক্ত আর চম্পু কাব্যখন সমুদ্র মন্থনত উঠি অহা হলাহল পান করে মহাদেবে অন্য দেবতা সকল রক্ষা করে নিজে নীলকণ্ঠ নাম পয়া ঘটনা এই চম্পু কাব্যখন বর্ণনা করা হয়েছে কাব্যখন কবির আবেবিক অনুভূতি তথা কল্পনাসুলভ গুণর সুন্দর উপস্থাপন ঘটিছে ছন্দ আর অলংকার প্রয়োগের ক্ষেত্রতো কবিয়ে নিজ পাণ্ডিত্য দেখুয়াইছে একদরে দীর্ঘ সমাবদ্ধ পদর রচনা পদর ব্যবহারও এই চম্পু কাব্যখন বিদ্যমান বিশ্ব গুণাদর্শ চম্পু কাব্যখনের রচক হল ভেঙ্কটাধ্বরী বা ভেঙ্কটাচার্য ভেঙ্কটাচার্য সাহিত্যকর্ম নীলকণ্ঠর সমসাময়িক আছিল এই কাব্যখন সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দর শেষের পালে রচিত হয়েছিল এই চম্পু কাব্যখন কোনো প্রকার নিয়মীয় কথা বস্তু বর্ণিত হওয়া নাই কাব্যখন কবিয়ে মানব জীবনের সমালোচনা দাঙি ধরেছে গ্রন্থখন দুজন গন্ধর্বর কথা বর্ণিত হয়েছে গন্ধর্ব দুজনে পৃথিবীর উপরে আকাশ মার্গে বিচরণ করে থাকুতে মনত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান অনুষ্ঠান বিদ্যার বিভিন্ন শাখা প্রশাখা আর গুণর আদির বিষয়ে যাবর ভাবর উদয় হয়েছিল তাকে কাব্যখন প্রকাশ করা হয়েছে এজনে সেইবর নিন্দা করে কলে আর আনজনে আকো সেইবর সুন্দর দিকটির উপরতে মতামত দিলে এনেদরে কাব্যখনের মাধ্যমে কবি জনায় তীর্থস্থান আদির ভাল আর বিয়া দুটা দিক কথোপকথনের মাজেরে উপস্থাপন করে রচনাশলী রীতি চন্দ আদি সর্বদিকের এইখন চম্পু কাব্য এখন উত্তম কাব্য বলে গণ্য করব গতি আমি এই অধ্যায়ত বহু কেখন চম্পু কাব্যর বিষয়ে থুলমূল আভাস পালো এটি আমি আছো গীতিকাব্যর বিষয়ে সংস্কৃত সাহিত্যর পরম রমণীয় অঙ্গস্বরূপ হয়েছে গীতিকাব্য সমূহ ইংরাজীত এই শ্রেণী কাব্যক লিরিক পয়েম বলে কয় অতিশয় আবেগিক অনুভূতিপূর্ণ আর সংবেদনশীল ভাবযুক্ত তথা মাধুর্যময় কবিতা গীতিকাব্য বলা হয় অর্থাৎ অতীব উৎকণ্ঠাপূর্ণ ভাবানুভূতিরে রচিত কাব্যকে গীতিকাব্য কোয়া হয় সংস্কৃত সাহিত্যর এই শ্রেণীর মনোমোহা কাব্যক লঘু বা খণ্ড কাব্য অন্তর্ভুক্ত দেখা যায় শৃঙ্গার বৈরাগ্য রমণী সৌন্দর্য তথা প্রাকৃতিক দৃশ্যরাজির বহুল বর্ণনা গীতিকাব্য দেখা যায় সেই সেই পাঠকে এই শ্রেণী কাব্য অধ্যয়ন করে নিজে আনন্দত আত্মহারা হব পে ভর্তিহরি আর অমরুর শতক কাব্য সমূহে হয়েছে মুক্তক কাব্যর উত্তম উদাহরণ প্রবন্ধমূলক গীতিকাব্যর ভিতর মহাকবি কালিদাস রচিত মেঘদূত তথা ইয়ার অনুকরণত রচিত সন্দেহ কাব্য বা দ্রুত কাব্য সমূহে উৎকৃষ্ট উদাহরণ গীতিকাব্য সমূহ বাহ্যিক তথা অন্ত প্রকৃতির পরম বড় সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় আর সংস্কৃত সাহিত্যর এখন উল্লেখযোগ্য গীতিকাব্য হল মহাকবি কালিদাস রচিত মেঘদূত কাব্য এটি আমি আছো গীতিকাব্যর উৎসর বিষয়ে আমি সকলে ঋগ্বেদর কথা জানো এই ঋগ্বেদর পাতত থাকা উষা সুক্ত গীতিকাব্যর প্রথম চা নেকি দেখা যায় এই বলে পণ্ডিত সকলে মত পোষণ করে আনকি ইতিহাস পুরাণের যুগতো রামায়ণ মহাভারত তথা অনেক পুরাণের অংশ বিশেষত গীতিধর্মী কাব্য নিদর্শন পাওয়া যায় অবশ্যই কালিদাসর যুগের পর এই গীতিশাস্ত্রর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দেখা পাওয়া যায় মহাকবি কালিদাসর মেঘদূত আর ঋতু সংহারকে এই শ্রেণী কাব্যর প্রথম নিদর্শন বলে ধরা হয় গীতিকাব্যর ভাগ সমূহ বিষয়ে আমি জানি লো গীতিকাব্যর ভাগ সমূহ দুই ভাগত বিভক্ত করা হয়েছে ভক্তিমূলক গীতিকাব্য আর শৃঙ্গার প্রধান গীতিকাব্য ভক্তিমূলক গীতিকাব্য সমূহ স্রোত কাব্য বলেও কোয়া হয় আর শৃঙ্গার প্রধান গীতিকাব্য সমূহ সন্দেশ কাব্য বলেও কোয়া হয় যা গীতিকাব্যত আধ্যাত্মিক ভাবনার প্রাধান্য বেশি সেইবিল ভক্তি কাব্যর অন্তর্গত আর যা গীতিকাব্যত শৃঙ্গার ভাবর প্রাধান্য বেশি সেইবিল শৃঙ্গার বা সন্দেহ কাব্যর অন্তর্গত সংস্কৃত কাব্যত শৃঙ্গার প্রধান গীতিকাব্য কেবা প্রকার তার ভিতর দুটো কাব্য সমূহে প্রধান এই দুটো কাব্যবরত প্রেমিক নাইবা প্রেমিকায় কোনোবা দুটোর জড়িয়ে নিজের প্রণয় বার্তা প্রেরণ করে মহাকবি কালিদাসর মেঘদূত খণ্ড কাব্যখন আর ঋতুসংঘার কাব্যখন শৃঙ্গার প্রধান গীতিকাব্য আর জয়দেবর দ্বারা রচিত বিখ্যাত গীতগোবিন্দ পুথিখন ভক্তিমূলক গীতিকাব্যর অন্তর্ভুক্ত এই মহাকবি কালিদাসে যথাসম্ভব ঋতি সংহারে নিজের কবি জীবনের পাতলি মেনেছিল মেঘদূত কাব্যখন ইংরাজি জার্মান তিব্বতী চীনা আদি বিভিন্ন ভাষালে অনুদিত হয়েছে মেঘদূতর প্রাচীনতম অনুবাদ ত্রয়োদশ শতিকা তিব্বতী ভাষাত পাওয়া যায় এই অনুবাদর অবলম্বন জার্মান পণ্ডিত এজনে মেঘদূত কাব্যখন জার্মান ভাষালে অনুবাদ করে আর মেঘদূত খণ্ড কাব্যখনের এশ পঁচপন্নটা 
শ্লোক গণ্ডাক্রান্ত চন্দ্রত রচিত আর এই দুইখান কাব্যক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম আর জৈন ধর্ম প্রচার আর প্রসারের বাবে রচিত হয়েছে সেই দুখান কাব্য হল বৌদ্ধ স্তোত্র আর জৌন স্তোত্র এই দুখন স্তোত কাব্য ভক্তিমূলক গীতিকাব্যর অন্তর্ভুক্ত আর এই দুইখান কাব্যক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম আর জৈন ধর্ম প্রচার আর প্রসারের বাবে রচিত হয়েছিল এটি আমি বিভিন্ন গীতিকাব্যর বিষয়ে কিছু জানি ল মহাকবি কালিদাসর দ্বারা রচিত ঋতুসংহার শৃঙ্গার প্রধান গীতিকাব্যর অন্তর্ভুক্ত এই খণ্ড কাব্যখনত ভারতবর্ষত সততে দেখা পাওয়া ছটা ঋতুর সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় আর ঋতিসংহার নামটোয় ঋতুসমূহর সমাহার বা সমষ্টিক বুঝায় ইয়াত কবিজনে ক্রমে গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত আর বসন্ত এই ছয় ঋতুর সুন্দর বর্ণনা করেছে আর ছয় ঋতু বর্ণনা করার লগতে প্রত্যেক ঋতুর আগমনত বাহ্যিক জগৎ তথা মানব হৃদয়ত যে পরিবর্তন দেখা যায় আর প্রেমিক প্রেমিকার অন্তর যে অপূর্ব ভাবর সৃষ্টি হয় সেইবরে এই কাব্যর বিষয়বস্তু এই কাব্যখন বসন্ত ঋতুর বর্ণনায় সমাপ্ত হয়েছে কালিদাসে এই ঋতুসমূহ বর্ণনা করোতে বাল্মীকির রামায়ণের বর্ণনা সম্মুখত রখা যেন বোধ হয় ভারতের কবি সম্রাট কালিদাসর দ্বারা মন্দাক্রান্তা চন্দ্রত বিরচিত মেঘদূত গীতিকাব্যর আদি গ্রন্থ এই কাব্যখন দুটা ভাগত বিভক্ত পূর্ব মেঘ আর উত্তর মেঘ বাল্মীকির আমার রাম সীতাহরণের যি চা তার অনুপ্রেরণাতে কালিদাসে মেঘদূত রচনা করেছে যেন বোধ হয় ইয়ার কাহিনীভাগ বড় মর্মস্পর্শী বিষয়বস্তুর উপজীব্য করে রচনা করা হয়েছে প্রভু কুবেরের আদেশ পালনত ব্যর্থ হয়ে রামগিরি নিবাহী যক্ষয় আকাশত বারিষার মেঘ দেখা দিয়ার লগে লগে অদম্য বাসনত ব্যাকুল হয় জর চেতনার কথা পাহরি মেঘ খণ্ড প্রিয়তমার ওসর বাতরি নিবল অনুরোধ করেছে আর কাব্যখনের পূর্ব মেঘত বাহ্য প্রকৃতির মনোরম চিত্রাঙ্গন দেখা যায় আর উত্তর মেঘত অন্ত প্রকৃতির সুন্দর বর্ণনা দেখা যায় মেঘদূত কাব্য কাব্যত নর্বদা নদী বিদিশানগরী বেত্রবতী নদী অবন্তী রাজ্য রাজধানী উজ্জয়নী আদির বর্ণনা পাওয়া যায় উত্তর মেঘত অলকাপুরীর সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় খণ্ড কাব্য আদ্য সৃষ্টিরূপে এই কাব্যখন পিছলে দুটো কাব্য নামৰ গীতি কাব্য সৃষ্টির প্রেরণা স্থল হয় গে দুটো কাব্যর ভিতর নেমিদূত পবনদূত হংসদূত আদি উল্লেখযোগ্য আকো অমরুর অমরু শতক বিলখনের চৌর পঞ্চাশিকা গোবর্ধনের আর্য সপ্তশতী আদি গীতিকাব্যর অন্তর্ভুক্ত পার্শ্বাভ্যুদয় নামৰ গীতিকাব্যখন জৈন কবি জৈনা জিনাসনে জৈন ভগবান পার্শ্বনাথর জীবন চরিতর উপর রচনা করে এই কাব্যখন চারিটা স্বর্গত রচিত কাব্যখন থাকা তিনশ চৌষ্টিটা শ্লোকর ভিতর মাত্র এশ বিশটা শ্লোক মেঘদূত কাব্যত পাওয়া যায় ঘটকর্প নামৰ গীতিকাব্যখন মেঘদূতর অনুপ্রেরণাতে রচিত হয়েছে এই কাব্যখন মাত্র বাইশটা শ্লোকত রচিত পরম্পরা মতে বিক্রমাদিত্য রাজ্যর রাজসভার পণ্ডিত এজনে মেঘদূত কাব্যর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় এই কাব্যখন রচনা কৰিছিল। কাব্যখনের কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিত রচক হিসাবে মহাকবি কালিদাসর নামও পোৱা গৈছে। কাব্যশ্রেষ্ঠর প্রসিদ্ধ আচার্য অভিনবগুপ্ত এই ঘটকর্প গীতিকাব্যর ওপর এটা টিকাও লিখে মূলত বর্ষা ঋতুর আগমনত কোনো বিরোহী রমণীয় দূরত থাকা নিজের প্রেমিকলে মেঘর জড়িয়ে পঠা এক বার্তার আরাম লো এই কাব্যখন রচনা করা হয়েছে সেই ফালের প্রায় কাব্যখন সম্পূর্ণরূপে মেঘদূতের এক ক্ষুদ্র অনুসরণ বলে কব পড়া যায় ঘটকর্পর আর কালিদাসর রচনায় পরবর্তীকালের সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যত যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে নেমিদূত নামৰ কাব্যখন সপ্তদশ শতিকায় বিক্রম নামৰ এজন কবিয়ে ৰচনা কৰে আৰু কাব্যখন কবিয়ে স্বামী নেমিনাথৰ জীৱনীৰ ওপৰত ৰচনা কৰে ইয়াত মেঘদূতৰ এশ পঁচিছটা শ্লোক উদ্ধৃত হৈছে পৱনদূত নামৰ গীতিকাব্যখন ত্ৰয়োদশ খ্ৰীষ্টাব্দত ধুয়ে ৰচনা কৰে এই গীতিকাব্যখনো মেঘদূতক আলম কৰি ৰচনা কৰা হৈছে পৱনদূত কাব্যখনত ৰজা লক্ষ্মণ সেনে আৰু মলয় পৰ্বতৰ গন্ধৰ্ব কন্যা কুবলয়বতীৰ কাহিনী বৰ্ণিত হৈছে রজা লক্ষ্মণ সেনে দক্ষিণ ফালে দিগ্বিজয় করবলে যাওয়া কুবলয়বতীর প্রণয় পাশত আবদ্ধ হয় আর দক্ষিণ পূব পতাহক দূতরূপে পঠায় এইবরে কাব্যখনের বর্ণনার বিষয়বস্তু ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দত আব্দুল রহমান নামৰ এজন মুসলিম কবিয়ে সন্দেশ রাসক নামৰ এখন সুন্দর দুটা কাব্য ৰচনা কৰে। ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত পঞ্চদশ খ্ৰীষ্টাব্দতে বিষ্ণুদাস নামৰ এজন কবিয়ে মনোদূত ষোড়শ খ্রীষ্টাব্দতে মাধৱ কবীন্দ্র ভট্টাচার্য উদ্ধবদূত আর সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দত গৌরীয় সম্প্রদায়ের কবি রূপ গোস্বামী উদ্ধব সন্দেশ নামৰ কাব্যখন রচনা কৰে। হংসদূত নামৰ এখন দুটো কাব্য ৰূপ গোস্বামী নামৰ এজন কবিয়ে ৰচনা কৰে। ইয়াৰ উপৰিও চাতকদূত কোকিলদূত আদি অনেক দুটো কাব্য সংস্কৃত সাহিত্যত ৰচিত হৈছে। প্ৰাচীনকালৰ পৰা প্ৰাকৃত ভাষাত গীতিকাব্য ৰচিত হৈছে। 
সাত বাহন বংশীয় রজা হালে গাঁথা সপ্তশতী যা গাঁথা সংকলিত করেছে সেইবরে শৃঙ্গার রসেরে পরিপূর্ণ এই কাব্যখন প্রথম খ্রিস্টাব্দ প্রাকৃত ভাষাত রচিত হয় গ্রাম্য জীবনের সহজ সরলতার এই গাঁথাব ওতঃপ্রোত সম্বন্ধ দেখা যায় ইয়া কবি ইয়াত মানব জীবনের বিভিন্ন অবস্থার সজীব চিত্র চিত্রণ দাঙি ধরেছে ইয়ার পিছত হালর গাঁথা সপ্ত সতীর আর্হিত গোবর্ধনে সংস্কৃত আর্য সপ্তী রচনা করে তেও আসিল বঙ্গ রজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি তথা কবি জয়দেবর সমকালীন অমরু চতক নামের গীতিকাব্যখন কবি অমরুয়ে রচনা করেছিল অমরু নবম খ্রিস্টাব্দর পূর্বর কবি বলে জানা যায় অমরু চতক কাব্যখন এশ শ্লোকর সমষ্টি কাব্যখনের পদ্য সমূহ অতি মনোগ্রাহী বিভিন্ন চন্দ্রর দীঘল দীঘল সমাহর সুন্দর সমাবে এই কাব্যখন দেখা যায় এই গীতিকাব্যখন শৃঙ্গারসর সুন্দর নিদর্শন প্রবাদ মতে ভগবান আদি শঙ্করাচার্যর মন্দন মিশ্রর পত্নী ভারতীর রতিশাস্ত্র বিষয়ক প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়াত অসমর্থ হওয়াত অমর নামের এজন রজার দেশ থাকি অন্তঃপুরত রাণীর সত্যে বহুদিন বসবাস করে রতি সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করে আর সেই রতি সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার অমর উচ্চতক গীতিকাব্যখন রচনা করে কাব্যখন ভাষা যদি লালিত্য প্রেমর য গভীরত্ব সেই সুন্দরভাবে প্রকাশ ঘটিছে চৌর পঞ্চাশিকা নামের গীতিকাব্যখন একাদশ শতিকাত কাশ্মীরি কবি বিলখনে রচনা করে এই গীতিকাব্যখন পঞ্চাশটা শ্লোক আছে প্রতি শ্লোক কবিয়ে প্রেমিক প্রেমিকার প্রণয়ের মধুর বর্ণনা দাঙি ধরেছে বর্ণনা মতে কবি বিলখন গুজরাটের রজা বীর সিংহর কন্যার গৃহ শিক্ষক রূপে নিযুক্ত হয়েছিল সময়ত বিলখন আর রাজকন্যার মাজত গভীর প্রেম গড়ি উঠে সেই কথা রজার কানত পড়ল রজায় খঙত অগ্নিশর্মা হয়ে বিলখনক মৃত্যুদণ্ডর আদেশ দিয়ে এদিনাখন বিলখনক মৃত্যুদণ্ডর বৌদ্ধভূমি লই যা হল সেই সময়ত বিলখনে যাত্রার পথত প্রেমিক উদ্দেশ্য করে মুখে মুখে পঞ্চাশটা শ্লোক রচনা করে শেষ শ্লোক তো গাই থাকতে খাতকে রজার ওসর লো গে সকল কথা বিবরি পাত রজায় বিলখনক ক্ষমা করে বিধিমতে নিজ কন্যা দান করে গীতিকাব্যর অন্তর্গত শ্রোতকাব্য বা ভক্তি কাব্য সমূহ ভক্তি ভাবাপন্ন আর সেই কারণে সমাজ অতি জনপ্রিয় শৃঙ্গার রসাত্ম গীতিকাব্যর লগে এই ভক্তিমূলক গীতিকাব্য সমূহ সংস্কৃত কবি সকলে ধর্মীয় আর দার্শনিক অনুভূতি সম্পন্ন শ্রোতা সকল উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছিল নিজের উপাস্য দেব দেবীর প্রতি কবির হৃদয় উদ্বাহিত হওয়া সংবেদনশীল ভাবর অনুভূতি এনেবর কাব্য যোগেদি প্রকাশিত হয়েছে এই ভক্তি গীত সমূহ কেউ উপাস্য দেব দেবীর শারীরিক সৌন্দর্যের বর্ণনাও পাওয়া যায় শ্রোতকাব্য বা ভক্তি কাব্য সমূহের ভিতর কালিদাসর শ্যামলা দণ্ড কাব্য অতি প্রাচীন এই কাব্যখনের রচক কালিদাস বলে কোয়া হয় যদিও ই সম্পূর্ণ সত্য বলে প্রমাণিত নহয় কাব্যখন দেবী সরস্বতীর স্তুতি বর্ণনা করা হয়েছে গদ্য কবি বানে সপ্তম শতিকাত চন্দী শতক নামে এখন ভক্তিমূলক গীতিকাব্য রচনা করেছিল কাব্যখন এশ দুটা শ্লোক আছে মার্কণ্ডেয় পুরাণত বর্ণিত দেবী মাহাত্ম এই কাব্যখনের উৎস এইখান কাব্য দেবী চন্দীর স্তুতি অর্চনা করা হয়েছে কাব্যখন দীঘল দীঘল সমা আর বিভিন্ন অলংকারের সমাহার দেখা যায় সূর্য শতক কাব্যখন ময়ূরে রচনা করেছিল কিংবদন্তি মতে ময়ূর বানর শহুরে গাছিল বান আর ময়ূর দুইজনায় সপ্তম শতিকার পূর্বভাগর কবি আছিল এই কাব্যখন এশ এটা শ্লোক সূর্যদেবর স্তুতি করা হয়েছে ইয়ার উপরি সূর্যদেবতার বিভিন্ন অঙ্গ রথ আর ঘোড়া আদি বর্ণনাও করা হয়েছে গান্ধী স্তোত্র গাঁথা নামের গীতিকাব্যখন সপ্তম খ্রিস্টাব্দত অশোহে রচনা করে অশোহর পিছত মাতৃশেতে চতুর শতক আর অর্ধ শতক নামের দুখন স্তুতি কাব্য রচনা করে এই কাব্য দুখন তিব্বতী ভাষালে অনুদিত অনুদিত হয়েছে ঠিক তেদরে সুপ্রভাত স্তোত্র আর অষ্টক মহা শ্রী চৈত্য স্তোত্র এই দুখন কাব্য রজা হর্ষণ রচনা করে কাব্যখন বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ে কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় আর চতুস্তাব নামের এখন বৌদ্ধ স্তোত্র আচার্য নাগার্জুনে রচনা করে এই কাব্যখন তিব্বতী ভাষালে অনুদিত হয়েছে শ্রৌত রত্ন নামের এখন শ্রৌত কাব্য যমুনাচার্য দশম শতিকাত রচনা করে এই কাব্যখন বৈষ্ণব ধর্মর উপদেশ প্রচার করবলে রচনা করা হয়েছিল কৃষ্ণ কর্ণামৃত নামের শ্রৌত কাব্যখন লীলা সুকে রচনা করে আর লীলা সুক অতিকয় কৃষ্ণ ভক্ত আছিল আর তার প্রভাব এই কাব্যখন দেখা যায় বালক কৃষ্ণ নানান লীলার বর্ণনা থাকা এই কাব্যখন তিনশ শ্লোকর সমষ্টি কাব্যখন গোপবধু সকল কৃষ্ণ ভক্তির বর্ণনা পাওয়া যায় গ্রন্থখন তিনটা আশ্রহাত বিভক্ত এই কাব্যখন রাস ক্রীড়ার বর্ণনাও পাওয়া যায় পঞ্চম খ্রিস্টাব্দত বংগর আবির্ভাব হওয়া শ্রী চৈতন্য আর আবির্ভাব হওয়া শ্রী মাধবদেবর উপর কৃষ্ণ কর্ণামৃতর বহুখিন প্রভাব দেখা যায় লক্ষ্মী হস্র নামর ভক্তি কাব্যখন বৈষ্ণব কবি বেঙ্কতা ধরিয়ে 
रचना कर मद्रास निबी एक कविजार आविर्भव कल सप्तद ख्रीटाब्द यह संस्कृत कब्य कवि लक्ष्मी श्रुतर प्रशंसा एहेजा श्लोक श्रुति कुसुमांजलि कब्य चतुर्दश ख्रीटाब्द जगतवार सत्र रचना कर कब्य आठत और दुहजार चार शता श्लोक आ यह कब्य करुण रसाजुक्त और कब्य विभिन्न अलंकार समावेश घटि मुकुंदमाल नाम वैष्णव स्त्रोत कब्य कुल शेषर रचना कर स्त्रोत कब्य वैष्णव स्त्रोत समूह मुकुटमणि गण्य कर श्लोक संख्या चौत्रिशा शिव महिम स्त्रोत कब्य भगवान शंकर स्तुति रचना कर कब्य आचार्य पुष्पदंडक नाम एजन व्यक्ति रचना करना जाए कविजन आविर्भव कल दशम ख्रीटाब्द आगर अनुमान कर सौंदर्य लहरी और शिवानंद लहरी एक दुख स्त्रोत कब्य शंकराचार्य रचना कर बर्तमान केरला राज्य एन भर गाँव शंकराचार्य जन्म भगवान शिवर अवतार बुले गण्य कर बाल्यकाल सन्या ग्रहण कर मात्र बत्रीस बस बस अद्य वेदांत दर्शन प्रतिष्ठा विख्यात हो दर्शन मुख्य उपनिषद ब्रह्मसूत्र और श्रीमद भगवत गीतार ऊपर भाष्य प्रस्तुत कर अद्वैत सिद्धान प्रचार कर शंकराचार्य रचित सौंदर्य लहरी स्त्रोत कब्य एसता श्लोक महादेवी पार्वती अपरिसीम सौंदर्य बर्णना पा जाए एक शिवानंद लहरी स्त्रोत कब्य एश श्लोक कविजने शिव स्तुति महमुदगर भोज गोविंद स्त्रोत कवि दार्शनिक सत्य बर्णना दांगी धरी से मानुर मोहभंग कर कब्य मूल उद्देश्य कब्य भाषा अति सहज और सरल संस्कृत गीति कब्य भक्ति गीति इतिहास जयदेव विरचित गीतकोविद कब्य स्थान कलिदास विरचित मेघदूत खंड कब्य पीछते यह गीति कब्य द्वश ख्रीटाब्द बंगदेश राजा लक्ष्मण सैन राजसभार कवि जयदेवर द्वारा रचित कब्य बारटा सर्गर समि और इतना राधाकृष्ण लीला वर्णना कर गीतिकवि जयदेवे जीवन प्रथम समय मथुरा और बृंदावन परमण कर राधाकृष्ण विषय मनोमोहा गीत मत तथा कहनी शुनी बरक आप्लुत तार पिछड़ा पुरी जगन्नाथ धाम दर्शन करद्मवती नामे एगी नारीक वि जयदेव रजा लक्ष्मण सैन द्वारा सम्मानित आनक रजार राजसभार पंचरत्न अन्तम रूपे विराज कर लक्ष्मण सैन राजकाल अनुसरी जयदेव आविर्भव कल द्वश ख्रीटाब्द शेष हुआ कवि समाज क्य पंडित जगन्नाथ रचित गंगा लहरी अमृत लहरी कुर्णा लहरी लक्ष्मी लहरी और सूधा लहरी यह पाँच गीति कब्य भक्ति रसर समाहार देखा जाए इन बहु भक्ति गीत देशों प्रान्त प्रान्त रचित पथित और गुआ हो सकोबूर आम बहु ठाई बहुधरणे उल्लेख पा गति के आज आम अध्याय संस्कृत साहित्य चम्बू कब्य और गीति कब्यर विषय किस आभास पाले धन्यवाद 